Не только проезжая часть, но и пешеходная зона у первого и второго дома на Молодежной улице преобразилась. Рабочие установили новые бордюры, засыпали щебнем глубокие ямы, нанесли битумную эмульсию для лучшего сцепления дорожного полотна с асфальтом и положили новое покрытие. Толщиной 5 сантиметров. На 550 метров дороги ушло, только вдумайтесь, 140 тонн асфальта. Все это силами 12 ремонтников и 8 единиц спецтехники. Уже уложено 4600 квадратных метров асфальтового покрытия на проезжей части, более 1300 квадратных метров асфальтового покрытия на э, тротуарах. Соответственно, бордюрный камень в том числе поменен. Э, я планирую, что все работы по асфальтовому покрытию, по нашим капитальным ремонтам дорог мы завершим до середины июля. Раньше графика, чтобы наши жители могли спокойно уже пользоваться нормальными дорогами. Капитальный ремонт, кроме молодежный, будет еще на двух улицах. Это Комсомольская и Новая. До середины лета там не только полностью поменяют дорожное полотно, но и сделают парковочные карманы. Кроме качества укладки асфальта, контролируют и благоустройство дворовых территорий. То есть тут такая ну, не, не баскетбольная площадка, а именно там стрит именно в стритбол. Да, Это для да, того, да. чтобы разные возраста могли здесь использоваться. Ну, чтобы могли дети прийти побольше. с родителями. Да, 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 там, да. Понятно. Детскую площадку жители первого и второго домов на уже на Дзержинского ждут с нетерпением. Сейчас строители готовят основание под нее и укладывают щебень. Затем перейдут к асфальту и после установят игровой комплекс. Будет установлен большой игровой функциональный комплекс новый. Качели, карусели, песочный дворик, вот, качалка на пружинке, ну и, соответственно, скамейки с урнами. После чего будет э, уложено новое резиновое покрытие в двух цветах. То есть площадка будет абсолютно новая, современная, безопасная и красивая. Детишки могут играть и радоваться. Этот рай для детей будет готов к середине июня. Кстати, на сегодняшний день в работе благоустройства 10 дворов. А всего в этом году их будет 25. На эти цели из бюджета выделено более 26 миллионов рублей. Анна Егошина, Сергей Сомов для РТВ.